。A 驴，你出去吧，这是我们女人之间的事。若是再敢伤害我的妻子，不管你是谁，我爹让你后悔来到这世上。元宝，我在外面等你，有什么事你第一时间叫出来，我会及时进来救你的。知道了。现在整个帐篷里面就剩下你我二人了。欢娘姐姐当真是要隐藏的这么深，连句实话都不愿意跟我说，让我洗得明白一些。而且我四哥哥的母亲也来到西周了，你若不说，到时候我会让他也向四哥哥施压。不信问不出我想要的答案。听到这，尽管欢娘恨不得把金元宝掐打，但还是强颜欢笑起来。妹妹。我真不知道你在说什么，而且我对你哥是一心一意的，为了他，我会做到爱屋及乌的，是吗？算了，我也不跟你兜圈子了。小雅的喜，还有小雅对我动的手脚，都是你安排的吧？至于你那个什么望门寡，什么为救我哥哥和报答我哥哥的救命之恩，不得不现身，我都不相信，因为我能感受到你的武功还在我哥之上。所以你是故意安排的一出戏，让我哥救的，对吧？不用奇怪，当日我来看你，你却因为控制不住你对我的怨恨，用那眼神看我，就已经被我发现了你的内力了。所以以你的体质，我那个未出生的侄子是不会没了的。所以这里一定大有问题，你最好也如实告诉我，否则我会刨根问底，将这些事情调查的一清二楚。到时候我哥哥也会知道。既然你知道了，那我也没有必要假惺惺的装模作样。你这哒哒哒的，去洗吧！我图什么？你的孩子能够平安生下来，我的孩子却要因为你而死。若不是，我就不会情绪激动，更不会流产。没错，你产到不开，是我指使小雅去做的，又如何？等我杀了你，这事儿又有谁会知道？啊，金元宝，你你压根没有亏空，内力雄厚，难道你顺利生产了？答对了，你放心，我的孩子一定会健健康康的长大。怎样，是不是很失望？从你趁我不在时进培于书房，教唆我的下人开始，我就觉得你很有问题了。为什么好好的金四少奶奶你不做，非要对我和我的孩子动手脚？到底哪里惹着你了？居然下次狠手！既然这样，就别怪我不客气了。该你享受享受那种痛苦了。啊，金元宝，你疯了！放开我！你伤害了我，多宝也不会放过你的。我和他有情分在。啊，你不配跟我说情分，你最好就跟我说清楚，我那个侄子到底是怎么洗的。欢娘是倭国精心培养的戏子。所以绝不会因为这点疼痛而屈服。金元宝，我不知道你在说什么，但我都是你四哥哥的人了。你这样对我，你哥哥一定会替我做主的，是吗？不过你还是不够了解我。只要敢对我和孩子动手，就算是我哥哥，我也绝对不会放过。但是我还是尊重我哥哥的。四哥哥，你在外面听的也够久了，现在可以进来了。之后的事情。是你和欢娘的家事，我希望你能够把它好好看管起来。该问的事情我还没有问到。不，不是那样的，多宝，你听我跟你解释。还有什么好解释的？我刚刚在外面听得一清二楚。欢娘，我且问你一句，我们的孩子到底是怎么没有的？是因为意外，还是因为你？金多宝面无表情地看着欢娘，他现在很想暴怒，可终归都化作了一股无力的感觉。他的一切努力都是为了将他娶回家，跟自己一生一世。可到最后呢，骗局一场。金元宝，你这个卑鄙小人，我和你的恩怨，你又何必牵扯到你哥哥？多宝，多宝，我们的孩子是意外，真的只是意外。我不知道，因为自己的情绪激动会害了孩子。若我知道的话，这辈子都不可能做这些错事的。呜呜呜，你原谅我这一次吧，孩子，我们还会有的。欢娘现在满脑子只剩下一个念头，她不可以失去金多宝的支持和疼爱，否则就对不起倭国这么多年的付出。你要我原谅你，我如何原谅？你差点害死我的妹妹，还有她肚子里面的孩儿。欢娘，我现在对你别无所求，只想知道孩子的世界，以及你,你到底是谁？多宝，我是你从水里救起来的欢娘啊！你忘记我们之间的情分了吗？情分也是要有一个度的。
。我是喜欢你，没错，但我更不容许别人伤害我的家人。欢娘，你确定不交代吗？原来说到底，你还是不愿意信我，不愿意站在我身边。既如此。那我何必跟你说这么多？没错，是我害嘎了咱们之间的孩子。行了吧，金多宝，这些不都是你想听见的吗？你现在满意了，知足了。至于我是谁，你爱信不信，我就是欢娘。哥，他已经亲口承认这件事就是他干的了。我改日再来审讯吧，之后的事情暂时交给你来办。希望你能够将他看管妥当，切莫让人跑了。从今天开始。欢娘，你不能再踏出这军帐半步，好好在这里养身子吧，直到你愿意跟我坦白为止。你害嘎了这么多人，还害嘎了自己的孩子。欢娘，如果我是你的话，一定会找办法弥补，想办法离开这儿。至于你和我之间的恩怨，我没嘎，我孩子们也没嘎，且让你再活几天。第二天夜里，黑衣人又用龟缩弓进入欢娘的军帐。竹子，太君那边已经收到消息，要派人来解决您了。若您想要保留体面的话，最好还是自己了断。怎么，太君派来解决我的人，不会是你吧？影子，你跟着我多少年了？你要背叛我？影子只会跟随主人，绝不会背叛。竹子，要不您逃跑吧，逃去一个天涯海角，没人找得到您的地方。<笑>哥哥不在了，孩子也没了，就连金多宝都不再爱我。这一切都拜金元宝所赐，他不喜，我活着也没意义。你回去告诉国家，我要报仇，我不会自己了断。若他们敢派人过来，我就将倭国安插在大恩王朝的细作全部供出来。若国家能够支持的我行动，那我灰原欢便是被拷打都不会将细作一事说出来，自己掂量着办吧。影，你跟了我这么多年，平日里都是被用药控制，现在我把解药给你。你去找自己想要的生活吧，不用再管我了。竹子，滚！我要与金元宝玉石俱焚。元宝，欢娘可是要对我们孩子下手的人，按你的性格，你应该是会把他嘎了的，而你却没有，是有其他原因吧？的确，留下他是为了要继续拷问，看看他葫芦里面卖的到底是什么药，又是什么组织派来的人。潜伏在我哥哥身边有什么作用？我有一种预感，欢娘的出现绝对不是我们想象中的那样简单。她背后的人，也许是在图谋整个大安王朝。你懂我的思量吧？我懂，但是我只想你快意恩仇，就算是冲动一点，将欢娘杀了，皇上那边也有话可以交代，不用担心谁来找你的麻烦。谁若敢对你鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，看我怎么收拾他们。好啦，我有分寸的。主人，欢娘失败了，并且还扬言不许倭国那边派人去杀她，否则她就将倭国暗插在大安王朝的细作全部供出来。虽然您不是倭国人，那些细作布下去也并非为了倭国的大计，可欢娘若随意拔除的话，就是坏了规矩，坏了主人您玩耍的乐趣。所以，无妨，不过是一枚棋子罢了。他若是想闹的话，就闹吧，反正我做这一切。都是为了让元宝拿到空间宝器，让他成为当之无愧的招财神斧的主人。至于欢娘，本来就是一个凡人，就算是死了也无妨。<笑><笑>要不属下给倭国那边取一个消息，让他们别把事情做得太过，尽快将欢娘解决掉。否则，要是真把元宝给杀了，您不是没有玩耍的乐趣了吗？这人间泱泱还剩下几十年，莫不成你一介魔神真的要做这凡尘里面的僧侣，一做就是一辈子？当一天的和尚撞一天的钟，现在裴玉和元宝都没有转世成功，神魂复位，那我一个人知晓一切，就相当于科举提前拿到的答案，有什么乐趣？倒不如安静一些，等他们夫妻二人重登上神之位的时候，我再好好的、重新的杀了他们。这一次，想必裴玉和元宝再也没有重活一世的机会了吧？哈哈哈哈！不过卧果确实该警告一二，去告诉他们，犯我大安王朝者，虽远必诛。虽然他们与我达成了共识，可却并不代表我要帮他们误国，谋夺大安王朝的天下。还有鲁国那边，前朝余孽也是时候派上用场